മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഏഴ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് നമ്മൾ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഇതെന്തെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നതാ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഏത് ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഇൻപുട്സ് വേണം ആ ഇൻപുട്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രീതി പ്രൊസീജിയർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വിളിപ്പേരാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്നാ വേണം ആ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കല ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുട്ട വേണം സവാള വേണം ഉപ്പ് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൻ വേണം എണ്ണ വേണം ഇളക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പൂൺ വേണം ഇനി ഓംലെറ്റ് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിടാനുള്ള ചട്ടുകം വേണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അവയെ പല രീതിയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബൗളിന്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കും ഇനി ആ മുട്ടയ്ക്ക് അകത്തോട്ടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്നിട്ടോ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് പാൻ വെച്ച് ആ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിക്കും ആ എണ്ണയും ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഒരു സൈഡ് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചട്ടുക ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ സൈഡോടെ കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടുന്നത് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഓംലെറ്റ് റെഡിയാവും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഒരു ഓംലെറ്റ് റെഡിയാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പല പല പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഓംലെറ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പുട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം റെഡി ആക്കണോ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ആ ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനിയോ ആ ഡാറ്റാസിൽ അതായത് ഈ ഇൻപുട്സിൽ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇൻ ഇൻപുട്സിൽ നമ്മൾ നടപ്പാക്കി എടുക്കുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പ്രോസസിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതായത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എന്താണോ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ അൽഗോരിതം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും കുറിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊരു അൽഗോരിതത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സവിശേഷതകളുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്സ് അതായത് ഇൻപുട്ടുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ട് വേണം ഒരു അൽഗോരിതം തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ആ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഓംലെറ്റില് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഓംലെറ്റ് യഥാവിധി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻപുട്ടുകൾ വേണം ആ ഇൻപുട്ടുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തോണ്ട് വേണം ഒരു അൽഗോരിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ വാല്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിലാണ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മെമ്മറി അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനോ നമുക്ക് അറിവുള്ളതോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിനെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന പേരുകളെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാവേ അപ്പൊ ഈ അൽഗോറിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സവിശേഷം ഇനി ഒരു അൽഗോറിതത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും വളരെ ചുരുങ്ങിയതുമായിരിക്കണം വളരെ കൃത്യതയുള്ളതുമായിരിക്കണം ആർക്കും ഒരു സംശയത്തിന് ഇടവരുത്തുന്നതും ആയിരിക്കരുത് അപ്പൊ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള അൺആംബിക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ അൽഗോരിതത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണോ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അൽഗോരിതത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാന്ന് നോക്കിയേ യൂസ് വേരിയബിൾസ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റാസ് അപ്പൊ ഡാറ്റാസ് ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി തേർഡ് വൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് അൺആംബിഗസ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും വളരെ ചുരുങ്ങിയതും ആയിരിക്കണം സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരുത്തുന്നതും ആയിരിക്കരുത് ഇനി ദ ടോട്ടൽ ടൈം ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഓൾ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ അൽഗോരിതം മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈറ്റ് അപ്പൊ അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ ഏതാണ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
അതായത് ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് പല തരത്തിൽപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഏത് ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ വാല്യൂ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് റീഡ് തുടങ്ങിയ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ വേർഡ്സ് ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റീഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിലെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത തരത്തിൽപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണേ അതായത് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെ അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗീവ്സ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദ വേർഡ്സ് പ്രിന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഓർ റൈറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്നിലെ പ്രിന്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി അടുത്ത തരത്തിൽപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടുകളും വാല്യൂസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡാറ്റാസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാറ്റാസ് ഒന്നിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാറ്റാസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടോ ഒക്കെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് വേരിയബിളിന്റെ പേര് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താണോ ആ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത തരത്തിൽപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അസൈൻമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓർ data may be copied from one location to another pe ini moonamathu tarathil petta instruction nu parayna edan nokka okay data can directly be stored in a memory location or data may be copied from one location to another adayathu onnile namukku data ne oru memory location nagathu neerittu store kiya allengil oru memory location il irikkunna data ne mattoru memory location lotu store kiya അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡാറ്റ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇവയുടെ ഒക്കെ റിസൾട്ടുകളും നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വി യൂസ് അസൈൻമെന്റ് ഓർ സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഒന്നിൽ അസൈൻമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും similar to that used in mathematics adhaayad maths r upayogikkunna pole thane variables followed by the equal to symbol can be used for storing values appo nammal values store cheyyanadhinu vendittu ana variable de pere equal to symbol a upayogikkunna where variables refers to memory location adhaayad variable ondu uddheshikkunna endana memory location e refer cheyyanadhinu vendittu nammal kodukkunna perugala okay ini adutha oru category il petta instruction um koodiyane a computer can compare data values that is known as logical operation that is a computer can compare data values ne compare cheyan pattum that is data values cherudano validano equal ano angane comparison namukku nadathanayittu sadhikkum angane comparison de parinitha phalam nu vechalana and make decisions based on the result aa result ne base cheythu namukku decisions edukkanayittu sadhikkum Usually the decision will be in the form of selecting or skipping a set of one or more statements. Then the decisions will be made in the form of one or more statements. One or more statements will be selected. Or will be skipped. Or executing a set of instructions repeatedly. അപ്പൊ ഈ ഡിസിഷന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് 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 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായി
write an algorithm to find the sum of two numbers. <coughs> Okay, now we question. We will see the question. This is the problem identification. We will see the problem. 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 Pinna and I am asked who she is in the red numbers in a kail lid at the age of Eda Tuga can do it. In the top Tuga in computer and memory is Suchi. In the Tuga computer and memory is Suchi, Matram Pora, Pinio, other user in a Kuduke. A pitron carrying a sherikurna, algorithm in the two widen it. Upon number of months like a carrying a algorithm which ends in Namakaria. Step by step representation of the problem. Alright, now we step by step by representation. Then, we will do the main algorithm. The input part, the process part, and the output part. We will do the same thing. We will start and stop. We will do the same thing. Now, we will do the same thing. We will do the same algorithm. We will do that's one step by step. Step 1 step by step. Start. Last step is stop. Let's talk about the instructions instructions in the or algorithm thought again. Upon okay, you would have the muck and numbers is eager again. Okay, that can number the no contributing that and the number of the Namakuna. See again. Up any particular or no de no orcanum, Ella Namaka input accept the instructions of Kenakodaka. Only input on the Varnodaka, a little read on the Varnodaka, a little store on the word will be which represent the animal part of the read on the word of you which are providing read two numbers in a and b a b and b one a variables other so, and the numbers in the read a the a and b is which can i put it again but read two numbers in a and b a paper user than that and the number computer and the memory lunder a memory in identify an item number you see that the a and b in the world values are variables are a pack out of the value of the b care the end of the value in a number step three and i'm okay Add the values in A and B and store the result in C. In your A and B values in a kutaga and the two kuti kit in the result C in the variable Nagatu, where a memory location Nagatu take a story. Up a C in an A memory location or a person the amended it and look to which it can appear. In your regard of a pernot, A and B and C in the Nuala Namakish told A the pair when I look good. And C plus plus programming language you particular variables in a pair you could the course rules of your day. Other but you can then you have the item and slack. Okay. Up a step three in the result and which is easy story. In the Makanaya print this year. output instruction. Output instruction would have write on the write no display no print and no vertical now, you can see print and print. You can 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 print and print. You in a nine, a lyric in the volume, b lyric in the volume, cootie, result out of story and our lyric in a C. Upper cut to ten plus twenty, C lay the value with thirteen or in the value. In a other step, and our neck in the print is seen. A lay up a C lyric in the value, user in the display show. Up a thirteen print a load. Okay. Up a is an algorithm made as an old method. A same algorithm, Namakitri, good short title, a repathil mansla and the dealing good in the representation. Okay, step one, start. They were in the Saramite step two, Lukutriga, number input instruction, read A and B, 
അപ്പൊ എ യും ബിയും റീഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എയിലും ബിയിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തോ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ തന്നെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി നമ്മുടെ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും എയിലെയും ബിയിലെയും വാല്യൂവിനെ കൂട്ടിയ റിസൾട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സി കേവത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ദാ ഈ സി കേവത്തോട്ടേക്ക് എയിലെയും ബിയിലെയും വാല്യൂവിനെ കൂട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ കൊടുത്തേക്ക് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നതാ പ്രിന്റ് സി ആ സിയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും സ്റ്റോർ അല്ലെ അപ്പൊ അതെ ഈ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നതേ ഉള്ളേ അല്ലാതെ ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതുപോലെ ഈ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതി അതായത് ഏതൊരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഏതൊരു അൽഗോരിതം അവസാനിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അൽഗോരിതം എഴുതി ശീലിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു അൽഗോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാവേ റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻഡ് സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് എനി ത്രീ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അവയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ആവറേജും കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അൽഗോരിതം ചാടിക്കയറി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ തുകയും ആവറേജാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് മെയിൻ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയോ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം തുക കാണാൻ അപേക്ഷ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി തുക കണ്ടുപിടിച്ച ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആ സം ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജും കിട്ടും അപ്പൊ സമ്മും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആവറേജും കണ്ടുപിടിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കൂടാതെ നമ്മുടെ യൂസറിന് സമ്മും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആവറേജും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അൽഗോരിതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണും ലാസ്റ്റും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശീലിക്കാം കൊടുത്തു തന്നെ ശീലിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്ക എങ്ങനെയാ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഓ ആഡ് ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ സം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും തുക കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാ ഡിവൈഡ് ദ സം ബൈ ത്രീ ടു ഗെറ്റ് ദ ആവറേജ് അപ്പം ഈ സമ്മിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് കിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ പ്രിന്റ് സം ആൻഡ് ആവറേജ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചുമ്മാ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ സെയിം അൽഗോരിതം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയേ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇൻപുട്ട് എ ബി സി അതായത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വേണം മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതേ ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഒന്നിലെ ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക റീഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഏത് വേണേലും വേഡ് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിന് പകരം ആക്സെപ്റ്റ് എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എ ബി സി എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചു അപ്പൊ എയിലും ബിയിലും സിയിലും വാല്യൂസ് നമ്മൾ യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി
S, AVG. S AVG values display. Okay. In the other example, you can see the video on the post. You can see the video on the post. Now, so, the question is to find the area and the perimeter of a rectangle. One rectangle is the area and the perimeter of a rectangle. We will see the rectangle and the area and the perimeter of a rectangle. We will see the value of the length. Breadth in the value mang e the graph. Upper and values use on the kail in the wang e tal matram in the area perimeter and gana to bat. Upon no kick algorithm step one start. Input L comma B length breadth mang e the in a perimeter the equation perimeter gana equation the makariana two into L plus B in the area rectangle the area and all equation the makara is equal to L into B in the length into breadth in the then, the perimeter is print P, a. perimeter and display the area and display the stop. length is the breadth is the same as the length the value of the perimeter. Now, the perimeter is the L plus B. L plus B is 30. 30 into 2 is the perimeter 60. In the area, we will do the area. L into B. L is the value 10. B is the value 20. 20 into 10. And now 200 area. In the print, we will print the value 16 and 200. Okay. In the material algorithm, find the height of the taller one among two students. Pokam kudi alar, height to kudi alar, the Kantubikin in the Indutlor algorithm. Upon the Alojo, okay, E algorithm ready Akanangil, etto Adim probla identification. Namal on the probla and then the Mantlaka move on. Namala rand students in the height to Angid. Arkana Pokam kuduzel and the Namuka Kantubikin. Unile on Namath the student in it and Namath the student in a cal poca kudal and daga. Legal and Namath the student in Iricam or Namath the student in a cal poca kudal. As a Namuka preditium, but to India caricula. Patatilla, but to Namala the Kantubidica. A pet to Adi algorithm radia carate to Adi Manda than a rent students in the height radiated and the word in the Pravatia. Up they start. In your input h1, comma h2, up a height to the read. Only h1 lyric in the height iricum, good of the h2 lyric. Up a rand to vary on the compare yamboane. Up a compare yan item like help in a day. If nor in the keyword use ya. If h1 greater than h2. Najala h1 in the value h2 in a call will it agum. Is it true agum the situation under? That is either. Height to one, height to two in a call greater than. This is true. This is true. We will display the height h1. This is true. Height one is true. Height to one is true. Height to two in a call value is true. We will display the height h2. Now, we will display the height h2. If h1 greater than h2, this is true. Then, we will print h1 at the step we have to take h1 is the value print this is the true all false in the situation that is represent else nu parayna keyword use cheyene appo if we have to take the true anengil id execute cheyum ini id true allengil the else part id execute cheyan pone appo else nu parayna keyword koduthu adinu shesham varenda edana print h2 ennittu adut step nu parayna the if in the abasana, end of if. Upon okay, okay. Namala algorithm instructions in the type in last in the number comparison nadapa kita Namakorchi statement will select the execute ambatum, wherever the statement in avoid ambatum, correct statement will repeat the ambatum, the last point in the parnid. Ale Adana Shediki in Dagatu Erinu. They would have no kick your comparison averna. H1 greater than H2. Is it true an angle? Are there conditions satisfied in the Shedia? Shedia an angle, they is statement executed. They were young, avoid it. Mansla. In the Shedia la theta nerikit. Theta an angle, they yale avoid it. In the top, is statement executed. Upon a condition, a base either correct statement, they will select the arm. Where a correct statement, they will 
അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അൽഗോരിതമായി ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്നാ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്നാന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ടെൻ എന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ദേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദേ ഇത് വന്നു ഇനി ദേ ഇഫ് എച്ച് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ടു എച്ച് വണ്ണിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്നതായിരിക്കും പ്രിന്റ് എച്ച് വൺ അതായത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനിയോ ഈ എൽസ് പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല നേരെ ഈഫിനെ അവസാനിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എച്ച് വണ്ണിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് എച്ച് ടുവിന്റെ അകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് എടുത്തേണ്ടിയിരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണേ എച്ച് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഓർ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആണ് എങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ല ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എൽ സ്പാട്ടിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതാ പ്രിന്റ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയും അതായത് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് എന്റെ ഈ ഫ് അവസാനിപ്പിച്ചു സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകും ഈ അൽഗോർദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുക പിന്നെ ഈ കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും വേറെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും കേട്ടോ അതൊക്കെ ഈ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽപ്പെട്ട അൽഗോരിതമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാവേ ടു പ്രിന്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും വാങ്ങിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല കാരണം എന്നാ നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം റെഡിയാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഈ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിൽ തുടങ്ങണം എന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഉറക്കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് വരുന്നില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം എഴുതാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ആ ഒന്ന് എന്നതായി മാറണം രണ്ടായി മാറണം രണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ദെൻ രണ്ട് മൂന്നായി മാറണം മൂന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് നാലായി മാറണം നാല് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം നാല് അഞ്ചായി മാറണം അഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് ആറായി മാറണം ആറ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അങ്ങനെ ആ പ്രിന്റിങ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ വരെ ആ വാല്യൂ ടെൻ ആകുന്നിടം വരെ ടെന്നും കൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഇലവൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ റിപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കിക്ക എങ്ങനെയാ അൽഗോരിത റെഡി ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്ക ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആയ വണ്ണിനെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചു അപ്പം എന്നിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ വൺ ആണിപ്പോ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള വാല്യൂസിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം വണ്ണ് കയ്യിലെടുത്തു ഇനി എന്നാ ചെയ്യണം ആ വണ്ണിനെ അങ്ങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പ്രിന്റ് എൻ അപ്പൊ അതെ വൺ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നാന്ന് നോക്കിയേ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ്
രണ്ട് പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതോ പത്തിനോട് ഈക്വലോ ആകുന്നത് ശരിയാണ് ശരിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന പ്രിന്റ് എൻ അപ്പൊ എൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലോട്ട് വീണ്ടും വരാം അതായത് ത്രീയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടേ ഫോളോ ചെയ്തു അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആകും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൂന്ന് പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതോ ഈക്വലോ ആകുന്നു ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്നാ ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലോട്ട് പോകണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലെന്നാ പ്രിന്റ് എൻ എന്നിട്ട് അകത്ത് വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്രിന്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പ്രിന്റ് എൻ എന്നിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ദെൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ആയി വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരും എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആയി വീണ്ടും സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് വീണ്ടും പ്രിന്റ് സിക്സ് ഇനി എൻ സെവൻ ആകും സെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് പ്രിന്റ് സെവൻ ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആകും എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് എയ്റ്റ് പിന്നെയോ എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ആകും വീണ്ടും നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകും പ്രിന്റ് എന്ന് പിന്നെയോ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നയൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പത്ത് പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതോ പത്തിനോട് ഈക്വലോ ആകുന്നു ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയാണ് പത്ത് പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതോ ഈക്വലോ ആകുന്നു പത്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്നാ ചെയ്യും ദെൻ ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അപ്പൊ അവിടെ പ്രിന്റ് എൻ എന്നിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ പത്തെന്നുള്ള എന്നതായി പതിനൊന്നായി ഇനി കണ്ടീഷൻ ചെക്കുവാണ് പതിനൊന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇലവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ അല്ല അല്ലാത്തോണ്ട് ഇനി ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു അല്ലാത്തോണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതേ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി അവസാനിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ നടപ്പാക്കി എടുത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ സെയിം അൽഗോരിതം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ദേ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താ ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അതായത് ഈ നാലും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വൈൽ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടെന്നോ ടെന്നിനേക്കാൾ ചെറുതോ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം പ്രാവശ്യം നാലും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കൂ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയത് കൊണ്ട് പ്രിന്റ് എൻ അപ്പൊ വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അടുത്തതോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് വൺ എന്നുള്ള ടു ആകും വീണ്ടും ദേ ഇവിടെ ഒരു ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ എൻ ടു ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പ്രിന്റ് എൻ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് നാലും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രിന്റ് എൻ എന്നിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ത്രീ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആ
ഇനി ഹോംവർക്ക് നമ്പർ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഏസ് ഈവൻ ഓർ ഓഡ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു